അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുക്കറിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷെ നമ്മളുടെ തനി നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും മൂന്ന് പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടിയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കനമില്ലാണ്ട് കട്ടി കുറച്ച് അതേസമയം കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ബീൻസും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇറക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പക്ഷേ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് അല്ല ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഈ വലിയ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് മസാല ബിരിയാണിയിലോട്ട് നേരിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ക്യാഷിനട്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ക്യാഷിനട്ടാണ് അഞ്ച് ക്യാഷിനട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകണം കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസ്കസും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുതിരാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുതിർന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർന്ന ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി മിക്സിയിലെ ചാറിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസ്കസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ബിരിയാണിയുടെ ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി വാരിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് അരമണിക്കൂർ മിനിമം ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ട് കഴുകി വാരിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ബിരിയാണി റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പായതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ബിരിയാണിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർവസുഗന്ധിയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്കായും രണ്ട് ഗ്രാമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു ആണ് അതായത് കുറവേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളി സർവസുഗന്ധിയുടെ ഇല ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗരം മസാല ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി അളന്നിരിക്കുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം അളക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്നെടുത്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം അല്ല നോർമൽ
അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂട് നിൽക്കും അതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രമാണ് ഒരു ഫാമിലിക്കൊക്കെ രണ്ട് നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുന്തിരിങ്ങ അതായത് റേസിൻസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്ത് പോരാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളു കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ മുന്തിരിങ്ങ പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്ന പാടെ പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ കൂരിയിലേ കരിഞ്ഞു പോകും അതേസമയം ക്യാഷ്നട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലാണ് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത പാടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്യാഷ്നട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കോരിയെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ റൈസിൻസും കൂടെ വറുത്ത് കോരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരുവിധം ബ്രൗൺ ആയി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഈ സെയിം എണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് എണ്ണയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിയായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഉണ്ട് ഒരു തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം സിമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് ഒന്ന് ഉടച്ചാൽ ഉടയുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ ബീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേഗ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷിനട്ടും കസ്കസും കൂടെയുള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെക്കണം വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ സമയം നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോറൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ചെറിയ തവി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്
അപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി അരി ബിരിയാണി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം കൂടെ റൈസിലേക്കും കൂടെ വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിൻസും കാഷ്നോട്ടും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെതറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ സിമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ അങ്ങോട്ട് കൊതിയാവുന്ന ഒരു മണമാണ് കഴിക്ക ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനത്തെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ആവശ്യാനുസരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ മസാല ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് ബെലൈക്കിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സ